இந்த செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா ஆப்ரேஷனல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகே ப்ரீவியஸ் செஷன் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் என்ன அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது அதில் வைனிங் எப்படி பேஸ் பண்ணுவாங்க கோர் என்ன மெட்டீரியலாக செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் ஸோ இந்த செஷனில் இருந்து நான் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் லிசன் பண்ணுறக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஐடியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் ரொம்ப கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு ஐடியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா தென் இந்த ஐடியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஏன்னா ஐடியல் மிஷின் ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிள் கிடையாது இந்த ஐடியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ல இருந்து ஒவ்வொரு பாயிண்டாக நம்ம ரிமூவ் பண்ண ரிமூவ் பண்ண அதாவது இந்த ஐடியல் இது ஐடியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா இதை வந்து ப்ராக்டிக்கல் கேரக்டர்ஸ் மூத் மாத்த 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 உங்களுக்கு என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபைன் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஆப்ரேஷனல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐடியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த மிஷின் என்ன நம்ம பார்ப்போம் தென் ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக எடுத்து அதை டீட்டெயில் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஐடியல் கேரக்டர்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பர்மியபிலிட்டி ஆஃப் த கோர் இஸ் இன்ஃபினிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஐடியல் கேரக்டர்ஸ் என்னது பர்மியபிலிட்டி ஆஃப் த கோர் இஸ் இன்ஃபினிட்டி பர்மியபிலிட்டி ஆஃப் கோர் இஸ் இன்ஃபினிட்டினா என்ன மீனிங்னா வித்தவுட் எனி கரண்ட் எந்த ஒரு கரண்ட்டுமே கொடுக்காம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசன் பண்ணுங்கள் இது கோ இந்த கோரில் வைண்டிங்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்க இந்த வைனிங் வரையும் நீங்கள் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணிங்கன்னா இது மேங்கட்டாக மாறும் ஓகேங்களா இது ஃபைனைட் பர்மியபிலிட்டி இன்ஃபைனைட் பர்மியபிலிட்டி பர்மியபிலிட்டி ஆஃப் த கோரிஸ் இன்ஃபைனைட்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் அங்கே கரண்ட்டே பாஸ் பண்ணாமல் இது மேங்கட்டாக மாறும் கரண்ட்டே பாஸ் பண்ணாமல் இது மேங்கட்ட மாறும் ப்ராக்டிக்கலாக இது பாசிபிளாக ப்ராக்டிக்கலாக இது பாசிபிள் கிடையாது ஏன்னா ப்ராக்டிக்கலாக பர்மியபிலிட்டி கோ பர்மியபிலிட்டி ஆஃப் த கோரிஸ் இன்ஃபினிட்டிங்கிறது பாசிபிளே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது ஓகேங்களா பட் பர்மியூட்டி பர்மியூட்டி ஆஃப் த கோரிஸ் இன்ஃபினிட்டியாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் நீங்கள் கரண்ட் பாஸ் பண்ணாமையே உங்களுக்கு தேவையான மேனிட்டி ப்ளஸ் கிரியேட் ஆகும் பட் இது ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிள் கிடையாது இங்கே இருக்கிற எதுவுமே ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிள் கிடையாது அதான் ஐடியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஐடியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா என்னது அல்டிமேட் எல்லா விஷயத்துலையும் அது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அல்டிமேட் இது ஹை எஃபிஷியன்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ரெகுலேஷன் ஓகேங்களா எல்லாத்துலையுமே இது சூப்பராக இருக்குன்னு அர்த்தம் பட் இது ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிள் கிடையாது ஐடியல் மிஷன்ஸ்க்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது ஸோ அந்த வகையில் ஃபஸ்ட் கேரக்டர்ஸ் என்னது பர்மிபிலிட்டி ஆஃப் த கோரிஸ் இன்ஃபினிட்டி ரெண்டாவது அயன் லாஸ் இஸ் ஜீரோ எந்த ஒரு அயன் லாஸுமே அங்கே நடக்கல மூணாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த வைனிங் இஸ் ஜீரோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த வைனிங் இஸ் ஜீரோனா எல்லா கண்டக்டுமே சம் ரிசன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பட் ஐடியல் கேரக்டர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் அந்த ரிசன்ஸ் ஒரு வெளியே நான் என்ன எடுக்கிறேன் ஜீரோ எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபோர்த்து ஒன் லீக்கேஜ் ப்ளஸ் ஜீரோ எந்த ஒரு ஃபிளக்ஸுமே லீக்கேஜ் ஆகலாம் எல்லாம் ஏன்னா பர்மிட் ஆஃப் கோரி இன்ஃபினிட்டி நான் எல்லா ஃபிளக்ஸுமே இது விலையே தான் ஃபுல் ஆகணும் ஓகேங்களா கோரில் தான் ஃபுல் ஆகணும் யார் விலையும் எந்த ஃபிளக்ஸுமே ஃபுல் ஆகாது ஸோ அதனால லீக்கேஜ் ஃபிளக்ஸ் என்ன உங்களுக்கு ஜீரோன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் மேக்னடைசேஷன் கர்வீஸ் லீனியர் ஓகேங்களா மேக்னடைசேஷன் கர்வீஸ் லீனியர்னா என்னன்னா சேச்சுரேஷனே இருக்காது அதாவது நீங்கள் க ஜென்ரலாக ஒரு கோரில் நீங்கள் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண ஃப்ளக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பட் பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் நீங்கள் என்ன தான் கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் ஃப்ளக்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஏன்னா சேச்சுரேட் ஆகிடு கரண்ட் வேல்யூ அதிகமாக அதிகமாக ஃப்ளக்ஸ் வேல்யூ அதிகமாகும் பட் சட்டேன் ரேஞ்சு தான் அந்த ரேஞ்சை நீங்கள் தாண்டிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு என்ன நடக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கரண்ட் வேல்யூ நீங்கள் அதிகப்படுத்தினாலும் ஃப்ளக்ஸ் வேல்யூ அதிகமாகாது ஃப்ளக்ஸ் வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக மாறிடும் சரிங்களா ஸோ அதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்துட்டு நான் லீனியர் கவ் பட் இங்கே நான் என்ன எடுத்துருக்கிறேன்னா நான் கரண்ட்டு ஒரு ரேஞ்சே கிடையாது அதாவது நான் கரண்ட்டை எவ்வளோ தூரம் அதிகப்படுத்தினாலும் ஃப்ளக்ஸ் வேலை அவ்வளோ தூரம் அதிகமாகும் இது எதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஐடியல் மிஷினோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே ஐடியல் மிஷினோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இந்த இதில் இருந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கல் மிஷினுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆப்ரேஷன்ஸில் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் வருது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மோட கம்ப்ளீட் ஆப்ரேஷனாக டீட்டெயிலாக நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா ஏன்னா ஜஸ்ட் சிம்பிளாக நம்ம இன்புட் தரோம் அவுட் புட் எப்படி கிடையாது ஒரே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென்
magnetic flux produce pandra kena venum some current venum okay la so some current consume pandra so magnetic flux produce pandra consume pandra current per enna nu kettingna magnetization curve magnetic flux produce pandra ku theviyana current create pannadhu illa some current theva padudhu illa and the current ku enna per nu kettingna magnetization curve okay la listen pannunga idhu enoda core with finite permeability idhu enoda core with finite permeability ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி பர்மேபிலிட்டினா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா பர்மேபிலிட்டினது ஃப்ளக்ஸ் அலோ பண்ற நேச்சர் பேர் தான் பர்மேபிலிட்டி கண்டக்டன்ஸ் மாதிரி கண்டக்டன்ஸ் கரண்ட் அலோ பண்ற நேச்சர் பர்மேபிலிட்டி ஃப்ளக்ஸ் அலோ பண்ற நேச்சர் ஓகேங்களா கவனிங்க பர்மேபிலிட்டிக்கான சிம்பிள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மியூ மியூவோட வேல்யூ என்னன்னா மியூ நாட் இன்டு மியூ ஆர் பர்மேபிலிட்டோட சிம்பிள் மியூ அதோட வேல்யூ என்னது மியூ நாட் இன்டு மியூ ஆர் வே மியூ மியூ நாட்டுங்கிறது என்னது பர்மேபிலிட்டி இன் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் பர்மேபிலிட்டி in free space adoda value enna nu kettingna 4 5 into 10 to the power of minus 7 permeability oda value enadhu 4 5 into 10 to the power of minus 7 unit romba mukkiyo henry per meter nareya per enna seyna adha values konna matapa enna unit enna care pandradilla so please care unit yum neenga kandipa mind la vechukkanum okayla unit neenga nyaba illama indha mari கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் நீங்கள் ரிமம்பர் பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பாக அது ராங் ஓகேங்களா ஏன்னா ஜஸ்ட் அவங்க யூனிட்லேயும் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வேல்யூஸ் மனப்பட பண்ண வந்து ப்ளீஸ் யூனிட்டையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு மியூ ஆர்ங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரிலேட்டிவ் பர்மேபிலிட்டி இது ஏரோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் ஏர் மியூ ஆரோட வேல்யூ ஒன் ஃபார் ஏர் மியூ ஆரோட வேல்யூ வாட் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இதுதான் பர்மேபிலிட்டினா என்னென்னா ஃப்ளக்ஸ் அலோவ் பண்ணுற நேச்சர் இப்போ ஃப்ளக்ஸ் அலோவ் பண்ணுற நேச்சர் சம் வாட் ஃபைனைட்னா இது இது ஃப்ளக்ஸ் அலோவ் பண்ணுறதுக்கு சம் கரண்ட்டை எடுத்துக்கும் இன்ஃபினிட்னா அந்த கரண்ட் இல்லாமல் ஃப்ளக்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா பட் இது ஃபைனைட் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ இது ஃப்ளக்ஸ் அலோவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன சம் கரண்ட்டை எடுத்துக்கும் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இப்போ எங்கிட்ட ரெண்டு வைண்டிங்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரைமரி வைண்டிங் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரைமரி வைண்டிங் செகண்ட் ஒன் இஸ் செகண்டரி வைண்டிங் ஓகே ஃபஸ்ட்டு திங் இது வந்துட்டு சம் மைனிங்ஸ் ஆஃப் ப்ரைமரி மைனிங் சொல்கிறாங்களா சம் இந்த இது வந்துட்டு இது ப்ரைமரி சைடரி சொல்கிறேன் ஓகேங்களா பட் அப்படி சொல்லக்கூடாது ஏன்னா நான் எங்கே சோர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறோன்னா அதுதான் ப்ரைமரி வைனிங் சப்போஸ் நான் எங்கே சோர்ஸ் கனெக்ட் இது ப்ரைமரி வைனிங்காக அது செகண்டரி வைனிங் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ நான் எந்த ஏரியாவில் சோர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறனோ அது ப்ரைமரி வைண்டிங் ஓகேங்களா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது என்னது செகண்டரி வைண்டிங் ஓகே ஸோ அதனால் சோர்ஸ் கனெக்ஷன் இது ப்ரைமரி வைண்டிங் இது செகண்டரி வைண்டிங் சொல்கிறது ராங் ஓகே ஸோ ப்ரைமரி வைண்டிங் செகண்டரி வைண்டிங் அப்படிங்கிறது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வைண்டிங்ஸ்க்கான ப்ராப்பரான நேம் கிடையாது ஓகேங்களா அது ஒரு இம்ப்ராப்பர் நேம் அப்போ ப்ராப்பரான நேம் என்ன ஹெச்டி வைண்டிங் அண்ட் எல்வி வைண்டிங் எப்படி நம்பர் ஆஃப் டர்ம்ஸ் ஜாஸ்தி ஆயினோ ஈக்குவல் டு வாட் என் என் டு டி ஃபைவ் பை டி டி இங்கே நம்பர் ஆஃப் டர்ம்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா ஓல்டேஜ் லெவல் அதிகமாகும் நம்பர் ஆஃப் டர்ம்ஸ் கம்மி ஆச்சுன்னா ஓல்டேஜ் லெவல் கம்மியாகும் ஓகேங்களா அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் எங்கே எங்கே நம்பர் ஆஃப் டர்ம்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அங்கே ஓல்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் ஃபோர் இட் இஸ் வாட் ஹெச்வி வைண்டிங் அண்ட் இங்கே நம்பர் ஆஃப் டர்ம்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறனால இங்கே ஓல்டேஜ் லெவல் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது என்னது எல்வி வைண்டிங் ஓகேங்களா ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு சைடு ஹெச்வி வைண்டிங் இன்னொரு எல் இன்னொரு சைடு எல்வி வைண்டிங் இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஹெச்வி வைண்டிங் எல்வி வைண்டிங்கிறதா ப்ராப்பரான நீம் ஹெச்வி வைண்டிங் எல்வி வைண்டிங்கிறது என்னது ப்ராப்பரான நேம் அப்போ ப்ரைமரி வைனிங் செகண்டரி வைனிங் ராங் ஆனால் ராங் கிடையாது பட் அது இம்ப்ராப்பர் நேம் நீங்கள் சோர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் சொல்லலாம் எது ப்ரைமரி எது செகண்டரி சோர்ஸ் கனெக்ஷன் இல்லாத போது உங்களால் சொல்ல முடியாது ஸோ ப்ரைமரி வைனிங் அண்ட் செகண்டரி வைனிங்கிறது ப்ராப்பரான நேம் கிடையாது ஹெச்வி வைனிங் அண்ட் எல்வி வைனிங்கிறது என்னது ப்ராப்பரான நேம் ஸோ இனிமேல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட நேம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணல அது ஹெச்வி வைனிங்காக எல்வி வைண்டியா ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரைமரி வைனிங் செகண்டரி வைனிங் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணுங்க சரிங்களா அது எங்கே சோர்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும் போது உங்களோட நேம் கரெக்ட் பட் சோர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாத போது எது ப்ரைமரி இது செகண்டரி சொல்கிறது ராங் கான்செப்ட் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன செய்கிறேன் இந்த இடத்துல நான் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு ஹெச்வி வைண்டிங் இருக்குது ஒரு எல்வி வைண்டிங் இருக்குது அந்த ஹெச்வி வைண்டிங் அந்த எல்வி வைண்டிங் வைண்டிங்கில் நான் ஹெச்வி வைண்டிங் என்ன செய்ய போகிறேன்னா ஒரு சோர்ஸ் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஏசி சோர்ஸ் ஓகேங்களா ஏ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டிசி சோர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணலாமா கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது பண்ண பஸ் ஸ்டாடு எப்படி என்ன அப்படிங்கிற
voltage and frequency mode da unga control la irukku seringla neenga if suppose vandittu ungal current yo alladhu adha lekra power factors so adha la ungala control panna mudiyadha ellame based on load current oda value power factor ellame based on load but voltage and frequency epovi ungala control la irukku neenga enna value tharingalo adhu da adu porthu varaikum seringla so transformer porthu varaikum v and f angra unga control la irukradanal adhukku peru operating parameters அதுக்கு பேர் என்னது ஆப்ரேட்டிவ் பேராமீட்டர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வீங்கிற வோல்டேஜ் அண்ட் எஃப்ல ஃப்ரீக்குவன்சிங்கிற ஒரு சப்ளை நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ நான் சப்ளை கொடுத்தேன்னா எங்கே என்ன அது சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இங்கே அயன் லாஸ் கிடையாது காப்பர் லாஸ் கிடையாது ஓகேங்களா வைனிங் லீனியர் ஸோ இந்த எந்த விதமான அன்னை ஃபைட் கிடையாது என்ன ஒரே ஒரு கரெக்ஷன் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன் பர்மேமெட்டிக் ஆஃப் த கோர் இஸ் ஃபைவ் நைட் மூட் தான் எடுத்திருக்கேன் தவிர மற்ற எல்லா லாஸ் காம்போனன்ஸையும் நான் கன்சிடர் பண்ணல ஏன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்க ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட் மூட் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் மற்ற எல்லா லாஸ் காம்போனஸ் என்னென்னு போட்டிருக்கேன் ஜீரோ போட்டிருக்கேன் ஸோ இங்கே சப்ளை ஆகிற கரண்ட் எதுக்குனா ஃப்ளக்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது மட்டும் தான் கரண்ட் சப்ளை ஆகும் ஏன்னா மற்ற எல்லா லாஸுமே ஜீரோ ஏதாவது காம்போனன் ஏதாவது ஒரு நாள் லோடு இருக்கணும் அல்லது ஏதாவது லாசஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா அது லோட் லோட சப்ளை பண்ணுறக்கோ லாசஸ் சப்ளை பண்ணுறக்கோ கரண்ட்டை எடுக்கும் பட் இங்கே லாசஸும் கிடையாது நான் லோடும் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு ஸோ லாசஸ் இல்லை லோடு இல்லைன்னா அது சப்ளை பண்ணுற கரண்ட் எதுக்கு மட்டும் தான் தேவையான ஃப்ளக்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறக்கு மட்டும் தான் ஸோ இப் அண்டர் திஸ் கண்டிஷன் கரண்ட் ஃப்ளோ த்ரோ திஸ் வாட் ஐ மியூ ஏன் ஐ மியூ சொல்கிறேன்னா இது மேக்னடைசிங் கரண்ட் டியூ டு தட் ஃபைனட் பர்மேபிலிட்டி ஃபைனட் பர்மேபிலிட்டியாக இந்த கோ இந்த கரண்டே ஃப்ளோ ஆகுது இதுக்கு பேர் என்ன மேக்னடைசிங் கரண்ட் ஏன் மேக்னடைசிங் கரண்ட் ஏன்னா இந்த கரண்ட் தான் ஃப்ளக்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த கரண்ட் தான் கூட மேக்னடைஸ் பண்ணுது கரெக்டுங்களா ஸோ அதனால் இது பேர் என்னது மேக்னடைசிங் கரண்ட் இது பேர் என்ன மேக்னடைசிங் கரண்ட் ஸோ இது என்ன கிரியேட் பண்ணுது நமக்கு ஃபைங்கிற ஃப்ளக்ஸை கிரியேட் பண்ணுது இந்த மேக்னடைசிங் கரண்ட் ஃபைங்கிற ஃப்ளக்ஸை நமக்கு கிரியேட் பண்ணுது ஓகேங்களா ஓகே கவனிங்க ஐயோட வேல்யூ என்னது ஐஎம் சைனோமேகா டி இது என்னது ஏசி கரண்டோட நோட்டேஷன் ஏசி கரண்டோட நோட்டேஷன் என்னது ஐஎம் ஐ ஈக்குவல் டு வாட் ஐஎம் சைனோமே கட்டி ஸோ எப்பவுமே இந்த ஐயை வந்துட்டு ஸ்மால் ஐயில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்க இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட் இதுக்கு பேர் என்னது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட் இதே மாதிரி ஃபைனை எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஃபை ஈக்குவல் டு வாட் ஃபை எம் சைனோமேகா டி ஐ ஈக்குவல் டு ஐஎம் சைனோமேகா டிங்கிறது ஏசி கரண்ட் நோட்டேஷன் அதே மாதிரி ஏசி ஐ மீன் கரண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் நேச்சர்னா இங்கே கவனிங்க இங்கே சப்ளை பண்ணுற ஓல்டேஜ் ஆல்டர்னேட்டிங் நேச்சர் அதனால் இது வழியாக போகிற கரண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் நேச்சர் அதனால் இந்த கரண்ட் கிரியேட் பண்ணுற ஃப்ளக்ஸ் என்னது ஆல்டர்னேட்டிங் நேச்சர் ஓகே வோல்டேஜ் ஆல்டர்னேட்டிங் நேச்சர் அந்த வோல்டேஜ் கிரியேட் பண்ணுற கரண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் நேச்சர் அந்த கரண்டால் கிரியேட் ஆகிற ஃப்ளக்ஸ் என்னது ஆல்டர்னேட்டிங் நேச்சர் ஸோ அதனால் இங்கே என்ன நடக்க போகுது இப்போ இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் க ஃப்ளக்ஸ் என்ன கிரியேட் பண்ண போகுது நமக்கு வெரி சாரி இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ளஸ் நமக்கு என்ன கிரியேட் இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ளஸ் ஒரு நேச்சர் என்னது ஃபை ஈக்குவல் டு ஃபை எம் சைன் மார்க்கெட்டி இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ளஸ் நமக்கு என்ன கிரியேட் பண்ண போகுது ஃப்ளக் இஎம்எஃப் கிரியேட் பண்ண போகுது ஓகேங்களா ஸோ அதை ஃபர்தராக பார்த்துட்டு வரலாம் ஓகே ஃபை ஈக்குவல் டு ஐஎம் சைன் மார்க்கெட்டி ஃபை ஈக்குவல் டு ஃபை எம் சைன் மார்க்கெட்டி இது என்னது ஏசிக்கான நோட்டேஷன் ஓகேங்களா எனக்கு தெரியும் இன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஸ்டாட்டிக் இண்டியஸ் டீம் ஆஃப் இண்டியூஸ் ஆகுதா டைம் இண்டியூஸ் டீம் ஆஃப் மூலமாக இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆகுதா ஸ்டாட்டிக் இண்டியஸ் டீம் ஆஃப் ஏன்னா எந்த ஒரு மெக்கானிக்கல் மூவ்மெண்ட்டும் இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு மெக்கானிக்கல் மூவ்மெண்ட்டும் இல்லை ஸோ அங்கே இனிஷியல் இஎம்எஃப் என்னது டியூ டு ஸ்டாட்டிக்கல் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் ஸ்டாட்டிக்கல் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் ஃபார்ம்ல என்ன ஈக்குவல் டு ஆர்ட் என் இன்டு மைனஸ் என் இன் டு டி ஃபை பை டி டி இது ஸ்டாட்டிக்கல் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் கூட மேக்னட்டியோட அண்ட் டைரக்ஷன் கரெக்டா ஸ்டாட்டிக்கல் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் கூட மேக்னட்டியோட டைரக்ஷன் எப்படி டைரக்ஷன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணது மைனஸ் ரிமைனிங் இருக்கிறது மேக்னட்டியோட ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது ஓகேங்களா இது என்னலா ஃபேரடே செகண்ட் லா ஃபேரடே செகண்ட் லா அண்டு லென்ஸ்ல ஸோ இதெல்லாம் நாம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் டீட்டெயில்டாக படித்தோம் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் டேரெக்டாக சொல்லிட்டு போகிறேன் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ ஹெச்வி சைட் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் நான் என் ஒன் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் என் டூன் எடுத்துக்கிறேன் ஹெச்வி சைடில் இருக்கிறது என் ஒன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இங்கே இருக்கிறது என் டூ நம்பர் ஆஃப் டேர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நான் ப்ரைமரி எம் ஆஃப் இ ஒன்னாக கால்குலேட் பண்ண போகிறேன் ப்ரைமரி எம் ஆஃப் இ ஒன் ஈக்குவல் டு வார் மைனஸ் என் ஒன் இன்டூ டி டிவைட் பை
cos omega t differentiation of sin omega t equal to what omega into cos omega t therefore see uh, we know minus cos omega t is equal to what sin omega t minus 90 degree minus cos omega t equal to what sin omega t minus 90 degree how you see this is my sin omega t curve correct this is my sin omega t curve by shifting this sin omega t curve i can get minus cos omega t what is mean minus 90 degree mean i am going to delay so delay mean what i am going to shift this waveform by 90 degree i am going to shift this waveform left side by 90 i'm sorry right side by 90 degree okay yeah. by shifting this waveform right side by 90 degree what i get this waveform is nothing but what minus cos 90 degree so then another minus cos uh, not 90 degree omega t then another minus cos omega t okay class so sinusoidal waveform 90 degree neenga delay panninga ungalku kadikirad enna de minus cos adha solli irukanga sin omega t minus 90 degree equal to what minus cos omega t so by replacing this minus cos omega t by we can replace this cos minus cos omega t by what sin omega t minus 90 degree sin omega t minus 90 degree okay okay so governing eh enak theriyum i equal to im sin omega t phi equal to phi m sin omega t similarly e equal to what em sin omega t e equal to em sin omega t okay so ena solla nanu inga maximum value em1 em1 or maximum value enadhu n1 phi m into omega therefore e1 equal to what em1 into sin omega t minus 90 degree sin omega t minus 90 degree so in the 90 degree ever specific pardon the already solid pair in the minus 90 degree displacement create panel sonal ya yadu kya yadu kya the minus 90 displacement create panel fluxes ko emf ko yadu yala in the minus 90 degree displacement create panel then sila particular na solid pair okay la or quantity more quantity oppose panna will get a carry on 180 degree displacement but or quantity Oppose the changes in another quantity. One quantity will oppose the changes in another quantity, then the total displacement is what just 90 degree. Okay. So one quantity, one quantity oppose panna, total displacement is 180 degree. But one quantity, one quantity like changes oppose panna, the total displacement is just 90 degree. So similarly, in the e rate of change of flux oppose panna, rate of change of flux oppose panna, the total displacement is 90 degree. So on the 90 degree da after derivation are kinga kadi kadi. Okay, in the 90 degree, the derivation is minus 90 degree. Minus 90 degree is minus 90 degree. Minus 90 degree is minus 90 degree. Minus 90 degree is minus 90 degree difference. Okay, okay. so E1 is the value of the EM1 is the value of 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 the value value of the value of the RMS value in the maximum value divided by root 2. Okay, class for sinus error analysis, we can say that. Say, in general, we can say n1 phi m omega. Omega value in the 2 phi f. 2 phi f divided by root 2. So, in a kind of value in a 4.44 n1 phi m f. 4.44 n1 phi m f. Okay, class. This is not the n order. E RMS 1 kind of value. Yeah, I can 4.44 N1 phi M F. E1 kind of RMS value. So, in the other way, you can change for secondary winding. For secondary winding, change on the parameter N2. But the same. F same, phi M same, LM, render winding same, render winding frequency same, render winding flux same. And I usually have a flux of all So, render winding flux same, render winding frequency same. So, you can differ on the parameter N2. So, now I say ERMS e, e 2 equal to 4.44 N2 phi M F. Simple up for secondary winding. See, please, for primary winding, you can copy it. Now, the video pass and copy it. Secondary winding, you can change it. Say, E2 put in N2. So, E2 put in N2. Then, N2. This changes the mode of the for secondary winding. This is for secondary winding. 
ஓகேங்களா ஸோ ப்ரைமரி வைனிக்கான இஎம்எஃபிகேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு செகண்டரி வைனிக்கான இஎம்எஃபிகேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேங்களா ஓகே நோட் பண்ணுங்கள் நான் எரேஸ் பண்ணிவிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் மூவ் ஆகிறேன் வீடியோ பாஸ் பண்ணி நோட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இப்போ கவனிங்க ப்ரைமரி மைண்டிங்கில் இன்ட்யூஸ் ஆகிற இஎம்எஃப்போட வேல்யூ என்ன சொன்னேன் நான் இஆர்எம்எஸ் டு ஆர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் எஃப்ஐஎம் என் ஒன் கரெக்ட் செகண்ட் இயர் வைனிங்கில் இண்டியூஸ் ஆகிற இப்போ என்னது இஆர்எம்எஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் எஃப்ஐஎம் என் டூ தென் வி கேன் சி e1 divided by n1 equal to what 4.44 fim from this equation from this equation i can say e2 divided by n2 equal to what 4.44 fim right hand side equal then left hand side equal agum epdi e1 divided by n1 is equal to what e2 divided by n2 that is equal to k this is what transformation ratio transformation ratio but inga concept ah neenga edha understand pandreenga abingiradha romba mukkiyam okay so inda derivation namak theri v1 divided by v2 equal to n1 divided by n2 equal to i1 i2 divided by i1 nariya edathala solve panirpom but inga adhu mukkiyam illa neenga enna vishayam purinjikireenga nu romba mukkiyam gavaniye em of induced per turn e divided by n e1 divided by n1 ingiradha enadhu em of induced by turn by per turn okayla or turn la induce agara em of அது பிரைமரி சைடா இருந்தாலும் சரி செகண்டரி சைடா சேர்ந்தது ஈக்குவல் ஒரு டர்ன் இண்டிஸ் ஆகிற இஎம்எஃப்ட வேல்யூ அது பிரைமரி சைடா இருந்தாலும் சரி செகண்டரி சைடா இருந்தாலும் சரி ஈக்குவல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவனிங்க நான் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன மீட்டர் மூலமா அசியூம் பண்றேன் இதுல ஒரு டர்ன் இண்டிஸ் ஆகிற இஎம்எஃப் ஒன் வோல்ட்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு டர்ன் இண்டிஸ் ஆகிற இஎம்எஃப் ஒன் வோல்ட் எடுத்துக்கிறேன் இது ஹெச்பி வைண்டிங்கா இருந்தாலும் எல்வி வைண்டிங்கா இருந்தாலும் ஒரு டர்ன் இண்டிஸ் ஆகிற இஎம்எஃப் வேல்யூ சேமா இருக்கும் இங்க ஒன் வோல்ட்னா இங்கேயும் ஒரு டர்ன்ல ஒன் வோல்ட் தான் கிரியேட் ஆகும் இப்போ டோட்டல் இங்கே எத்தனை டேர்க்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ ஒரு டேர்னுக்கு ஒன் வோல்ட்னா சிக்ஸ் டேர்னுக்கு சிக்ஸ் வோல்ட் இங்கே ஒரு டேர்னுக்கு ஒன் வோல்ட்னா த்ரீ டேர்ன்ஸ்க்கு த்ரீ வோல்ட் அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸை பொறுத்து தான் இண்டியூஸ் இஎம்எஃப்போட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகவே தவிர இஎம் ஆஃப் இண்டியூஸ்டு பர் டேர்ன் ஆல்வேஸ் சேம் நல்லா ஞாபகிச்சுங்க ஹெச்வி வைண்டிங்காக இருந்தாலும் சரி எல்வி வைண்டிங்காக இருந்தாலும் சரி இஎம் ஆஃப் இண்டியூஸ்டு பர் டேர்ன் இஸ் ஆல்வேஸ் சேம் ஓகேங்களா ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் EMF of induced per turn is always same on both HV and LV winding okay la so concept ena on both HV and LV winding EMF of induced per turn is always same that is what e1 e1 divided by n1 equal to e2 divided by n2 then we can say e1 e2 divided by e1 equal to just with this not transformation ratio so this is a transformation this is e2 divided by e1 equal to n2 divided by n1 that is equal to what k this is a transformation ratio it is what em of induced per turn em of induced per term emf induced per term okay la so idu emf induced per term idu transformation ratio k so idu ninga enna therinjikala primary winding a irundhalum seri secondary winding a irundhalum seri i mean hv winding a irundhalum seri lv winding a irundhalum seri or turn la induce agra emf oda value always fixed always same okay la rendu winding liyo or turn la induce agra emf oda value enna maada irukumo same maada irukum different ah irukadu idu first concept okay la okay நெக்ஸ்ட்டு நாம் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இஎம்எஃப் ஒரு மிஷின் இருக்குது அந்த மிஷினோட நேம் பிளேட்டில் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை டூ டுவெண்ட்டி கேவி டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை டூ டுவெண்ட்டி கேவி சொல்லி நேம் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஓல்டேஜ் ரேஷியோ இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப்போட ஓல்டேஜ் ரேஷியோவா இல்லை டெர்மினல் இ சீரிஸ்னு திஸ் இஸ் வி ஒன் திஸ் இஸ் வி டூ இட் இஸ் இ ஒன் ஆ சாரி இட் இஸ் இ ஒன் இட் இஸ் இ டூ இந்த இந்த ரேட்டட் வோல்டேஜ் வந்துட்டு இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப்போட வோல்டேஜா அல்லது டெர்மல் வோல்டேஜான்னு கேட்டிங்கன்னா இது இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப்போட வோல்டேஜ் ஓகேங்களா இது டெர்மல் வோல்டேஜ் கிடைய
நேம் பிளேட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குற ஓல்டேஜ் அல்லது இன்ட்யூஸ் டிஎம்எஃப்போட வேல்யூ ஓகேவா இது டெர்மினல் ஓல்டேஜோட வேல்யூ கிடையாது ஸோ இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒரு மிஷினோட நேம் பிளேட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குற ஓல்டேஜ் ரேட்டிங் என்னது இன்ட்யூஸ்டு இஎம்எஃப் வேல்யூஸ் இது ஓல்டேஜோட வேல்யூஸ் கிடையாது தென்மில் ஓல்டேஜோட வேல்யூஸ் கிடையாது இது எதோட வேல்யூ இந்தியூஸ் டிஎம்எஃப்போட வேல்யூ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இந்த டிஸ்கஷன் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணிங்க தென் சேம் இதே பர்மிட்டி ஆஃப் த கோர் இஸ் ஃபைனைட் வச்சுட்டு நம்ம இன்னும் ரெண்டு கான்செப்ட் எக்ஸ்ட்ரா பார்க்க போகிறோம் அது என்னங்கிற பார்க்கலாம் இது காப்பி பண்ணிங்க போர்டு பாஸ் பண்ணிட்டு காப்பி சாரி வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு காப்பி பண்ணிங்க நான் போர்டு அரேஸ் பண்ணுறேன் கவனிங்க இப்ப என்னோட இமஃப் ஈக்வேஷன் ஃபார்முலா என்ன நான் ஜென்ரலா ஒரே ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ப்ரைமரி செகண்டரி நான் ஒரு ஈக்வேஷன் இமஃப் ஈக்வேஷன் எடுத்துட்டேன் அதோட ஃபார்முலா என்னது ஜஸ்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் எஃப் ஃபைவ் எம் இன்டு என் இங்கே என்னங்கிறது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ப்ரைமரியோட இமஃப் என்ன என்ன கூட சேனல் இமஃப் என்ன என்ன என்ட் கூட ஓகே ஸோ அது பெரிய விஷயம் இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன கற்று என்ன சொல்ல போறேன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஃபிளக்ஸ் அண்ட் டென்சிட்டி பி இது என்னது ஃபிளக்ஸ் டென்சிட்டி flux density b equal to what flux per area flux density b equal to what flux per area so at maximum flux ethanol and the ninga bm put inga 5m put inga you inga know, ulukku bm varum first rendavathu area area nga rendu enna na core oda area edoda area flux flow agra path oda area inga flux ethanol flux sum valiya flow agna illaya and the path oda area da a solluvanga inga flux inda core valiya flow aguna inga na ungal already solluka core la rendu area irukku ஒன்று ஏஎன் அனதர் ஒன் ஏஜி நெட் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா கிராஸ் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா நீங்கள் என்ன ஏரியா எடுக்கணும் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக் மேக்னெட்டிக் பார்த்து விளையா மட்டும் தான் கோ ஃப்ளக்ஸ் ஃபுல் ஆகும் ஓகேங்களா இன்சுலேஷன் பார்த்து விளையா ஃபுல் ஆகாது உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பா ஆல்ரெடி ஏ என்ன என்ன ஏரியா ஆஃப் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் பட் ஏஜினா என்னது ஏரியா ஆஃப் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் பிளஸ் area of insulation material area of magnetic material another one area of magnetic material plus area of insulation material in the rendu area la flux idu valiya mudu da flow aga podu ena in the insulation material valiya flux flow aga poradhu kedaiyad appo neenga enna area edukano an inga enna area edukano neenga an ena ag valiya flux flow aga poradhu kedaiyad seringla okay therefore பையமோட வேல்யூ என்னது இங்க பிஎம் இன்டு ஏஎல் சோ ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க இந்த ஈக்குவேஷன்ல ஈக்குவல் டு வாட் 4.44 எஃப் பிஎம் ஏஎன் இன்டு என் எஃப் பிஎம் ஏஎன் இன்டு என் சரிங்களா ஓகே இப்போ நாம என்ன பண்ண போறோம்னு கேட்டிங்கனா ஆஃப்டர் டிசைன் இந்த மிஷின் நான் டிசைன் பண்ணிட்டேன் ஒன்ஸ் அந்த மிஷின் டிசைன் பண்ணிட்டு எம்எஃபோட வேல்யூ என்னங்கிறதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஓகே எவ்ரி திங் ஓகே இந்த மிஷின் ஆப்ரேஷனுக்கு வந்தாச்சு ஓகேங்களா ஆல்ரெடி நான் இந்த மிஷின் ஆப்ரேஷன் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படி கனெக்ட் பண்ண கடைசியில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா ஆஃப்டர் டிசைன் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இதில் எது இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் எஃப் பிஎம் ஏஎன் இன்டு என் எஃப் பிஎம் ஏ இன்டு என் இதில் எது இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப்டர் டிசைன் இமஃபோட வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் டான்ஸ் பொறுத்த இமஃப் இன்டியூஸ் ஆக போதுங்க ஸோ இமஃபோட வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் ஓகேலா ஸோ இந்த இஎம்எஃப் வேல்யூ எப்போ கான்ஸ்டன்ட் ஓல்டேஜ் வேல்யூ ஃபிக்ஸ் ஆனால் காரணம் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ ஃபிக்ஸ் தான் சார் அதாவது இன்புட் ஓல்டேஜ் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ ஃபிக்ஸ் தான் இஎம்எஃபோட வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் நான் ஃப்ரீக்வன்சியில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணால் இஎம்எஃபோட வேல்யூ இல்லை அது சேஞ்சஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ என்ன கண்டிஷனில் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சப்போஸ் நான் ஃப்ரீக்வன்சி வேரி பண்ணால் ஓல்டேஜ் வேரி ஆகும் ஃப்ரீக்வன்சி கான்ஸ்டன்ட்டாக இது கான்ஸ்டன் ஆகும் ஸோ நான் இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் இது நமக்கு தெரியும் இதோட வேல்யூ என்னது கான்ஸ்டன்ட் அதே மாதிரி ஏரியா ஆஃப் த கோர் என்னது கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னா நீங்கள் டிசைன் மட்டும் இந்த ஏரியா அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ ஏரியா ஆஃப் த கோரி ஆல்சோ கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் ஆஃப் டென்ஸ் ஆல்சோ வாட் கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் ஆஃப் டென்ஸ் ஆல்சோ கான்ஸ்டன்ட் பட் இந்த ரெண்டை பொறுத்து தான் இ இந்த ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட்னா இ கான்ஸ்டன்ட் இந்த ரெண்டு வேரியபிள்னா இ வேரியபிள் ஓகேங்களா ஸோ ஆஃப்டர் டிசைன் என்ன செய்ய போகிற பிஎம் இஃப் இ சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதனால் இ என்னது வேரியபிளாக வச்சு போகிறோம் ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்லலாம் இ இஸ் ப்ரப்போஷனல் டு வாட் எஃப் இன் டு பிஎம் தேர் ஃபோர் பிஎம் இஸ் வாட் ப்ரப்போஷனல் டு இ பை எஃப் ஆர் பிஎம் இஸ் ஈக்கோ பிஎம் இஸ் ப்ரப்போஷனல் டு வாட் வி பை எஃப் இம்பார்ட்டன் ரிலேஷன் very very very
ஓகேங்களா இது ஒரு ஸ்மால் வேரியேஷன் வந்தால் கூட டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட டேமேஜ் ஆகிடுச்சு சார்ஜஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி எப்படி கவனிங்க நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட கோர் டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட கோர் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியில் அதோட கேரக்டர்ஸ் கவர் ட்ரா பண்ணியிருப்பேன் எப்படின்னு இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இந்த கேரக்டர்ஸ் கவரில் எது கடையில் ட்ரா பண்ணியிருப்பேன்னா கரண்ட்டுக்கும் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி ஆர் ஃப்ளக்ஸுக்கும் இடையில் ட்ரா பண்ணியிருப்பேன் கரண்ட்டுக்கும் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி ஆர் ஃப்ளக்ஸுக்கு இடையில் இந்த இந்த கவுல நான் தெரியும் இந்த கவு நான் எதுக்காக எதை பொறுத்து ட்ரா பண்ணுறேன் ஐயோட வேல்யூ அதிகமாக அதிகமாக ஃபையோட வேல்யூ அதிகமாக பட் அப் டு சம் ரேஞ்சு தான் இந்த ரேஞ்சுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் ஃபையோட வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னா இது சேச்சுரேஷன் ஆயிடுச்சு ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் ஃபையோட வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னா இங்கே சேச்சுரேஷன் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ கவனிங்க இப்போ இந்த பிஎம்இ பிஎம்இ ஸ்மார்ட் ப்ரொபோஷனல் டு விஇ டிவைட் பை எஃப் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு மிஷினோட ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் நான் ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் பட் ஓல்டேஜை நான் கான்ஸ்டன்ட்டாக வச்சுக்கிறேன் ஓல்டேஜை கான்ஸ்டன்ட்டாக வச்சுட்டு ஃப்ரீக்வன்சி நான் ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ரெடியூஸ் ஆகும்போது பிஎம்மோட வேல்யூ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிஎம்மோட வேல்யூ உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா இப்போ பிஎம்மோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஃபையோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா என்ன தான் பிஎம் ஈக்குவல் டு வாட் ஃபைவ் எம் டிவைட் பை ஏஎன் ஸோ பிஎம் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஃபைவ் எம்மோட வேல்யூ என்ன ஆகும் அர்த்தம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ பிஎம் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுனா ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாக இருக்கிற பிஎம் வேல்யூ இதுனா இதுக்கு அடுத்து இருக்கிற பிஎம் வேல்யூ இது வரும் அடுத்த போய் கொஞ்சம் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா பிஎம் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுல எனக்கு நினைக்கிறது இது லைட்டாக மூவ் ஆகும் இப்படி இது ப்ரீவியஸ் பிஎம் ஒன் இது இன்க்ரீஸ் எஃப் இன்க்ரீஸ் பண்ண கிடச்சி இருக்கிற பிஎம் டூ ஓகேங்களா ஸோ கவனிங்க இப்போ ப்ரீவியஸாக கரண்ட் இந்த இடத்துல இருக்குது இது வந்துட்டு ஐ ஒன்னு கரண்ட் பட் ஐ டூங்கிற கரண்ட்டை ரீச் பண்ணுறது இது எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகணும் கவனிங்க கிட்டத்தட்ட ரொம்ப தூரம் தாண்டி போய் இந்த ரெண்டும் மீட் ஆகும் இந்த ரெண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரொம்ப அதாவது அதிகமாக இருக்கணும் கொஞ்சமாக ஃப்ளக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ரொம்ப தூரம் தள்ளி போய் எனக்கு ஐ டூ கிடைக்குது ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீக்குவன்சியஸ் ரொம்ப கம்மியான அளவு ரெடியூஸ் பண்ணாலும் ஃப்ரீக்குவன்சி நீங்கள் ரொம்ப கம்மியான அளவு ரெடியூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு என்ன இங்கே சேஞ்சஸ் நடக்குது பிஎம்மோட வேல்யூ ரொம்ப அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிஎம்மோட வேல்யூ ரொம்ப அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு ஐ டூவோட வேல்யூ ரொம்ப ஐ சரி சாரி பிஎம் வேல்யூ ரொம்ப ஸ்மால் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப ஸ்மால் ரெடியூஸ் பண்ணுற பிஎம் வேல்யூ ரொம்ப ஸ்மால் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பட் கரண்ட்டோட வேல்யூ லார்ஜ் இன்க்ரீஸ் கரண்ட்டோட வேல்யூவில் லார்ஜ் இன்க்ரீஸ் இப்போ கரண்ட்டோட வேல்யூ ரொம்ப அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல வைனிக்ஸ் டேமேஜ் ஆகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது ஜஸ்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி மட்டும் ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி ஜஸ்ட் ஓல்டேஜ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது எப்பவுமே விபை ரேசி எஃப் ரேசியோ கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் விபை எஃப் ரேசியோ கான்ஸ்டன்ட்டாக இருந்தால் பிஎம் வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் ஆப்ரேஷன் பர்ஃபெக்டாக நடக்கும் நீங்கள் விஏ ஜஸ்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி சேஞ்ச் ஆகும் விஏ இன்க்ரீஸ் பண்ணாவோ அது ஃப்ரீக்குவன்சி மட்டும் ரெடியூஸ் பண்ணாவோ அது மிஷினாக டேமேஜ் பண்ணிவிடும் அது மிஷினை டேமேஜ் பண்ணிவிடும் ஸோ அதனால் பி மிஷின் ஆப்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பி பை எஃப்ரோட ரேஷியோ எப்பவுமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் இதுக்கு பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஓவர் ஃப்ளக்ஸ் பினோமினா ஏன்னா ஃப்ளக்ஸ் ஒரு வேலையில் ஸ்மால் வேரியேஷன் தான் சேஞ்ச் ஆகுது பட் இதே என்ன ஈஸியாக மிஷினாக டேமேஜ் பண்ணிவிடும் ஓகேங்களா சேச்சுரேஷன் ரீஜனுக்குள்ள மூவ் ஆச்சுன்னா மிஷின் ஈஸியாக டேமேஜ் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ப்ராசஸ்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி மட்டும் ரெடியூஸ் பண்ண கூடாது சப்போஸ் ஃப்ரீக்குவன்சி ரெடியூஸ் பண்ணி ஆகணும் சுச்சுவேஷன் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஓல்டேஜ் சேர்த்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ண சேஞ்சஸ் தான் நீங்கள் ஓல்டேஜ் சேர்த்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் விபை எஃப்ரேஷன் எப்பவுமே நீங்கள் கான்ஸ்டன்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்போ தான் மிஷின் ஆனது பர்ஃபெக்டாக ஆப்ரேட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அந்த பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு இந்த டிஸ்கஷன் கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த டிஸ்கஷன் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் ஆஃப்டர் டிசைன் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது பிஎம்மோட வேலை இன்க்ரீஸ் ஆகுனால ஓவராலாக கரண்ட்டோட வேலை அதிகமாக மேக்னசி கரண்ட்டோட வேலை அதிகமாகி பைனிங்ஸ் டே மாதிரி சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீக்குவன்ஸ் ஃப்ரீக்குவன்சி மட்டும் என்ன பண்ணக்கூடாது நீங்கள் ரிடியூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ இம்பார்ட்டன்ட்
ஓகே தென் ஃபார் பர்டிகுலர் ரேட்டிங் என்னோட வேல்யூ நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே என்ன நடக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் பிஎம்மோட கவனிங்க என்னோட வேல்யூ ஃபிக்ஸ்டாக கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டீங்க அதே மாதிரி ஃப்ளக்ஸோட வேல்யூ நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க இது மெயின்டைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இஎம்எஃபோட வேல்யூ ஆஃப்டர் டிசைன் சார் டியூரிங் டிசைன் ஸ்டேஜ் டியூரிங் டிசைன் ஸ்டேஜ்னா என்ன அர்த்தம் எனக்கு இவ்வளோ இஎம்எஃப் வேணுங்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பேன் இந்த எம்ஸ் தான் டிசைட் பண்ணும் ஸோ இஎம்எஃபோட வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ ஃபார் திஸ் ரேட்டிங் இவ்வளோ இஎம்எஃப் இருக்கணும் அதே மாதிரி மெட்டீரியல் பொறுத்து பிஎம் ஃப்ளக்சன்சிட்டி எவ்வளோ இருக்கணும் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளக்சன் எல்லாம் கஸ்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் எஃப்என் எஃப்என் ஃபார் கான்ஸ்டன்ட் இ இஸ் ப்ரொஃபஷனல் டு வாட் எஃப் இன் டு ஏஎன் ஃபார் சேம் ரேட்டிங் இ ஃபார் சேம் ரேட்டிங் இ ப்ரொபோஷனல் டு வாட் எஃப் இன் டு ஏஎன் அதாவது இதோட வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கீல இயோட வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது நீங்கள் எஃப்ஓட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணால் மிஷினோட சைஸ் ரெடியூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஃபார் சேம் ரேட்டிங் டிவைஸ் இதில் என்ன நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா ஃபார் சேம் ரேட்டிங் டிவைஸ் நீங்கள் ஃப்ரீக்குவன்சி வேல்யூ அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்த உங்களுக்கு மிஷினோட சைஸ் என்ன ஆகிட்டே வரும் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும் நீங்கள் ஃப்ரீக்குவன்சி வேல்யூ அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்த மிஷினோட சைஸ் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும் இது இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட் ஃபார் சேம் ரேட்டிங் டிவைஸ் ஃபார் சேம் ரேட்டிங் டிவைஸ் மிஷினோட வேல்யூ நீங்கள் அதிகப்படுத்தினீங்கன்னா சைஸ் ஆஃப் த மிஷின் குறையும் ஓகேங்களா ஃபார் சேம் ரேட்டிங் ஃபார் சேம் ரேட்டிங் frequency increases then size of the machine decreases frequency increases then size of the machine decreases if suppose na ena seyrena inda adathla a enoda value constant ah eduthittu a enoda value constant b enoda value vary pandra a enoda value constant ah eduthittu b enoda value vary pandra appo ena nadakum idhula ena solla e equal to what 4. Point, ah sorry sorry e is proportional to பிஎம் இன்டு ஏஎன் பிஎம் இன்டு ஏஎன் அப்போ இங்கே கவனிச்சிங்கன்னா ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓகேங்களா ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி என்னது ஒரு ஸ்மால் ஏரியா நிறைய ஃப்ளக்ஸ் ஃபுல் ஆச்சுன்னா அது எதுக்கு பஸ்ஸு சிஆர்ஜிஓ ஸ்டில் தான் பாசிபிள் ஹை ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி மெட்டல் என்னது சிஆர்ஜிஓ ஓகே மற்ற மெட்டல் கம்பேர் பண்ணும்போது சிஆர்ஜிஓவில் ஹை ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி அப்போ என்னத்தோ ஸ்மால் ஏரியாவில் லார்ஜ் ஃப்ளக்ஸ் ஃபுல் ஆகும் ஸ்மால் ஏரியாவில் லார்ஜ் ஃப்ளக்ஸ் ஃபுல் ஆகும் இதில் சிஆர்ஜிஓவில் ஸோ நீங்கள் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபார் சேம் ரேட்டிங் ஈஸ் வாட் constant for same rating in flux density increase magna in the size of the machine decrease agum for same rating for same rating flux density increase achna then size of the uh, machine decreases so in the rendle edu practically possible nu kettinga na frequency reduce panna mudiyadhu ena always 50 hz so idha na approach panna mudiyadhu frequency value is fixed so na ena pannano transformer size reduce pannumna i flux density material use pannano transformer size reduce pannumna i flux density material use pannano okayla so in the discussion la irundha nam enna enna kattukottu annu kettingana induced em appadi equation first derive first ideal characteristics of machine ideal characteristics enna nu paathom first eduthulane next adha finite permeability of the core core oda permeability infinity alla me finite ah irundha enna nadakkum sonna magnetic current consume pannano and the magnetic current enna create pannadhu five gram fluxes create pannadhu in the five gram fluxes enadhu time poruthu மாறிட்டேன் <laughs> constant i mean same em of induced per turn is always same adavadhu adu hv winding a irundhalum lv winding a irundhalum per turn kan induced em of enadhu same value or constant value hv winding a irundhalum lv winding a irundhalum per turn kan em of value enadhu constant value okay la same value okay so in the conclusion kondu vandha adutha enna paathu nama during designing stage i'm very sorry during operation stage during operation stage la nama enna conclusion panna bm oda value epovume b by f constant ah irukum ஓகேங்களா வி ஒரு மிஷினுக்கு ஆப்ரேட்டிங் பேராமீட்டர்ஸ்க்கான ரேஷியோ வி பை எஃப் ரேஷியோ கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கணும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதில் இங்கே ஜஸ்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி மட்டும் நீ இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஓவர் ஃப்ளக்ஸுக்கு ஃபினோமினா வந்து மிஷின் ஈஸியாக டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃப்ளக்ஸ் ஃப்ரீக்குவன்சி மட்டும் என்ன பண்ணக்கூடாது ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ இது செகண்டாக பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் டியூரிங் டிசைனிங் ஸ்டேஜ் டியூரிங் டிசைனிங் ஸ்டேஜில் ரெண்டு பார்த்தோம் ஒன்று நீங்கள் எதாவது வேரியபிளாக வச்சிங்கன்னா ஃப்ரீக்குவன்சி அண்ட் ஏரியா மட்டும் வேரியபிளாக வச்சிங்கன்னா ஃப்ரீக்குவன்சி அதிகப்படு
அல்லது ஃபார் சேம் ரேட்டிங் ரெண்டுமே சேம் ரேட்டிங்கு நீங்கள் பிஎம் அண்ட் ஏரியா வச்சிங்கன்னா ஃப்ளக் சென்சிட்டி அதிகப்படுத்த வரைக்கும் என்ன உங்களுக்கு ஏரியா ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ரெண்டில் எது ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிள் இது ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிள் கிடையாது ஏன்னா ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் உங்களால் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஃப்ளக் சென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண மிஷினோட சைஸ் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் ரிடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யறீங்க ஹை ஃப்ளக் சென்சிட்டி மீட்டர் யூஸ் பண்ண பாருங்க ஹை ஃப்ளக் சென்சிட்டி மீட்டிங்கிறது என்னது சிஆர்ஜிஓ ஸ்டீல் ஓகே ஸோ சிஆர்ஜிஓ ஸ்டீல் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க மிஷினோட சைஸை ரிடியூஸ் பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம என்ன என்ன பார்த்தோம் கேட்டிங்கன்னா பர்மிபிலிட்டி ஆஃப் த கோர் ஃபைனாட்டாக இருந்தால் என்னென்ன நடக்கும் அண்ட் டியூரிங் டிசைன் ஸ்டேஜில் என்ன நடந்துச்சு ஆப்ரேட்டிங் ஸ்டேஜில் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கோ இன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் செஷன் இன்னும் ஒவ்வொரு ஐடியல் பேராமீட்டர்ஸையும் ப்ராக்டிக்கல் பேராமீட்டர்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணி என்னென்ன சேஞ்சஸ் வருது எஃபெக்ட்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத பார்க்க